Всем огромнейший привет! Большое спасибо за активность под предыдущим видео о всех моих парфюмах, купленных в 2021 году. Если не смотрели, обязательно посмотрите. И сегодня мы полностью и целиком будем говорить о парфюмерных дублях. Они у меня преимущественно в Avon. Только один есть парфюмерный дубль из Mary Kay. Дело в том, что этот набор уже не выпускается, поэтому я его сюда не включила. Если нужны мои парфюмы от Mary Kay, я их запишу. Но сразу вас хочу предупредить, что их достаточно мало. Пока. Надеюсь, пока. Что касается парфюмерных дублей Avon, я не маньячу вот так, чтобы прям затариваться. И места особо нет на это. И я поняла, что очень часто... Парфюм, который я покупаю в сотке, потом становится нелюбимым. Потом я его уже не могу на себе слышать, потом уже он меня раздражает, бесит и так далее. Поэтому очень редко, когда я что-то дублирую, в основном я дублирую снятости, редкости, какие-то лимитки. И, как вы можете видеть, их не так много. Из того, что еще можно купить, начну и закончу тем, что купить достаточно проблематично. Итак, первый парфюм, который еще можно купить в наличии. Красивый такой вот граненый флакон. Меня почему-то сразу же отсылает в прошлое графином таким граненым, крюмочкам таким граненым. Не знаю почему. Это лак Лави. Только лак лови есть из этой серии в моей коллекции, чему я несказанно рада. Я его полюбила не сразу. Я слышу здесь сходство с Марк Джейкобс. Не конкретно с Дейзи, не конкретно с каким-то другим фланкером от Марка Якобса или Марка Джейкобса. А в целом вот то самое направление девичьих ароматов. Фруктовых, цветочных, свежих, летящих, воздушных. Воздушных, ненавязчивых, но мускус конкретно в этом есть. Конкретно на мне он не звучит плоско, конкретно на мне он не звучит как аромат вонючей подмышки. Нет, здесь такого нет. Клубника есть, помада есть, но это уже не... Помада из бабушкиного сундука, а это такая современная помада с такой, знаете, легкой фруктовой отдушкой. Но все равно помадность я здесь слышу, и она мне нравится. Хочу ли я его постоянно держать в своей коллекции? Хочу. Устраивает цена, устраивает стойкость, устраивает шлейфовость. Дизайн флакона все на высоте. И, конечно же, я купила ему дубль. И, конечно, я могу его посоветовать женщинам легким, веселым, озорным. Его сезон – это все-таки осень-весна. На лето сейчас он тяжеловат, либо на прохладное лето. Могу ли я его отнести к возрасту? Нет, не могу. Он будет хорошо звучать и на леди постарше, и на совсем молодой девочке. Я его не могу отдать определенному возрасту и не хочу. Могу ли я его отнести к определенному цветотипу, например, на брюнетке, на блондинке? Я думаю, что все-таки он такой блондинистый, девчачий, озорной, не особо серьезный аромат, но и не особо избитый. Поэтому, если вы не слышали лак лови, обязательно его послушайте. Если вам нравятся фруктовые ароматы в стиле нет, не эскады, в стиле инканта шайн, например от Сальвадора Ферагама, либо, если вам нравятся фруктовые компотные ароматы, он компотный, но не совсем простой. И этим он и прекрасен. Итак, вот такой у меня первый дубль. Второй дубль, я сейчас о нем тоже расскажу, это будет, я думаю, трезель. Давайте с нее, потому что ее также можно еще купить, как и лак лови. Трезель. Почему трезель? Вы знаете, вообще не планировала покупать самый первый раз. Помню, купила мини-версию, совсем мини. И она меня не впечатлила. Тогда на тот момент мне было, по-моему, 25 лет или 26. То есть, ну, достаточно давно это было. 
И вот вы знаете, когда я зашла в автобус, вот именно в закрытом пространстве, я не могла понять, от кого же так прекрасно пахнет. Вот что же так приятно пахнет, и я не могла понять, от кого, чтобы спросить, потому что я, в принципе, могу спросить, у меня нет таких комплексов. Потом, когда я пришла домой, сняла с себя одежду, я поняла, что этот аромат, который действительно мой. Что в нем такого моего? Я не люблю откровенно сладкие, тяжелые ароматы. В этом моя проблема. Мне нравятся сладкие ароматы на других, мне не нравятся они на себе. У меня холодная кожа. На мне ароматы очень быстро слетают и практически не раскрываются. То есть так, как они пахнут на блотере, чаще всего они также пахнут и на мне. Это я плюс и минус. Если нужно отдельное видео о холодной и горячей коже, если эта тема вам интересна, я с удовольствием запишу. Что же здесь есть такое, какая такая нотка, которая вот просто меня сводит без ума? Я слышу моментально здесь никотин, сигареты, ментоловые ароматы. Вот это тот самый вот бунтарский аромат. То есть трезель это не покорная и смирная, и веселая, и наивная, как колоклави. Здесь уже совершенно другие качества, другой рисуется образ. Это женщина современная, это женщина-феминистка, это женщина, которая обожает курить какие-то умопомрачительные сигары, сигареты. Да, я слышу здесь никотин. Я никогда не курила, не курю и вряд ли уже закурю. Но мне нравятся ароматы с сигарными и табачными нотами. Возможно, потому что этого компонента практически не поступает. У меня никто не курит в семье. И, соответственно, видимо, мне хочется подсознательно вот аромат сигарный каким-то образом получать. Да? Опять же, Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья. Но вот ноты никотина и табака мне нравятся. Мне нравятся... Тут они еще и так классно вплетены с айвой. Тут очень хорошо я слышу айву. И очень хорошо слышу какую-то терпкость и водянистость. То есть тут есть и сигарная нота, тут есть и горчинка, тут есть и терпкость. Кто-то здесь слышит даже виноград. Я виноград здесь не слышу, я слышу айву и никотин. Никотин и айва. И горечь, вот такая в конце горечь, она просто, знаете, вот если говорить о музыке, то это, безусловно, очень такие минорные ноты, это грустная повесть, такая печальная леди фаталь, я его вижу больше на брюнетке, либо на женщине, которая все-таки старше, чем 25 лет, но, опять-таки, на мне он тогда раскрылся хорошо, на серьезной даме, на деловой даме, его нужно очень мало, он очень шлейфовый, очень стойкий, очень комплиментарный. И именно с ним я получила <смех> от незнакомого мужчины комментарий, боже, как вы шикарно пахнете. И это было в дождь. Очень трезель, идет дождь, идет снег, идет сырость. И, конечно, его время это осень-зима, а сейчас я могу только вот <смех> побрызгать в крышечку, или вот как сейчас, едва-едва там буквально один-два Пшика. И да, я из тех людей, кто на себя наносит откровенно много, 3-4 пшика для меня это абсолютно нормально. Да. Но я и не использую на себе откровенно тяжелые ароматы в стиле, например, Монталь, да, Мансеры. Я такими тяжелой артиллерией <laughs> не балуюсь. Может быть, это временно. В общем, девочки, Трезель это действительно искусство. Трезель... Это действительно аромат, которому нет замены в других марках. Если в стиле Лаклови вы можете найти массу подобных ароматов, просто у Лаклови цена хорошая, то Трезель, безусловно, это восторг. Он даже флакон выиграл какой-то там приз. Ой, Иван, об этом все в курсе. Я бы с удовольствием бы распробовала бы Трезель Седакшн, Трезель Сильвер, вообще всю серию снятую с большим удовольствием. Если кто-то продает, напишите за приемлемые деньги по Украине. Может быть, я бы и купила бы. Вот. Но у меня пока вот этот классический трезель. Все в нем нравится. Нравится фактурность, нравится флакон. Говорят, что он похож на жадор, но мне не похож. У меня жадор есть у мамы. Я жадор не люблю. Если говорить про то время, да, вот когда был пик жадор, я сходила с ума по ультравиолету. 
не знаю почему, по карабану ультравиолет, вот его бы я бы себе бы, наверное, вот, наверное, надо записать о косметической ностальгии. Много таких ароматов, за которыми я скучаю. Наверное, стоит напис... записать об этом. Ну, пока Трезель у меня, безусловно, вот если все Avon ароматы, вот нужно вот выбрать два. Ну, я, пожалуй, выберу Трезель однозначно. Он шикарен. И, конечно, In Bloom от Рис Визерспун, до... до которой мы сейчас с вами дойдем. Я подробно о ней расскажу. Так, ну, второй дубль Трезель. Вот он, кстати, не распечатанный лежит. Очень его люблю. И он мне не надоедает. У него нет такой свербящей ноты, которая есть в других ароматах Эйва. Ну, вы знаете, о чем я. Так, теперь давайте поговорим о Инблум. Э, тоже такая история у меня с ним была. Самое-самое первое его знакомство с ним за тест. Я приехала на рынок. У нас был рыночек небольшой. Тогда еще ребенок у меня совсем маленький был в коляске. И как бы с деньгами было так, достаточно напряженно. И я послушала этот аромат. Он мне сразу безумно понравился. Вот тот самый персиковый чай в обрамлении гордении, в обрамлении вот таких свежих, легких, полевых каких-то цветов. И вот э, кожура абрикоса, и персика, и абрикоса. И это настолько все легко, и эти ноты не спорят между собой. Вот ощущение, знаете, какой-то роскоши во флаконе. Тогда это был 2000, наверное, может быть, 10 год, когда я с ним познакомилась. Я думаю, может быть, или 9 или 10 примерно. Я была в таком восторге. И мне его дико хотелось. И стоил он тогда для меня каких-то сумасшедших денег. Он был не дешевый тогда. Вот. И я его не купила. Но мысль завладеть этим сокровищем у меня была на протяжении лет, наверное, пяти. И все вот никак не доходили руки. Что я могу сказать? Да, я вот этот флакон, <смех> спустя 10 лет, я его даже 11, я его нашла, девочки. Я его нашла совершенно случайно. Я могу сказать, что у меня он странного цвета, потому что в основном аромат от In Bloom, от Iris Witherspoon, очень темный. У меня жидкость здесь светлая. Может быть, он не потемнел, потому что он хранился в особых условиях, в подвале, то есть не под солнцем. Кстати, у меня здесь тоже так выходит освещение, что... Я, у меня нет затемненного шкафа. Я храню все свои парфюмы просто на обычных полках, которые выдвигаются, шкаф Икея. Но затемнения каких-то специальных условий у меня нет. Но у меня а, темная сторона. То есть у меня получается запад. И солнца бывает только во второй половине дня. И то достаточно мало, потому что все затемнено, затемнено деревьями. Значит, что я могу сказать? Я его... И в хвост, и в гриву не расходую, я его берегу, девочки. Вот это единственный аромат, который я берегу. Хотя нет, не единственный, но те уже не будут от Avon. Если хотите, я вам запишу такой тех, аромат, который я берегу. Я купила, перед тем, как его, я купила спрей. И я могу со всей ответственностью заявить, что вот этот вот спрей In Bloom от Reese With Spoon, вы знаете... По стойкости, по стойкости он великолепен. И видите, вот такого темного цвета, хотя и этот я хранил в коробке в основном. Тут 100 мл, он прекрасен, он шлейфовый, он заставляет оборачиваться людей в хорошем смысле слова. И вот его я чаще использую. И, конечно же, я купила дубль. Это абсолютно новый целиком. Да, он не зафольгирован, он без пленки, естественно, потому что он не выпускается. Я нашла за весьма скромные деньги. Этот флакон, он стоил 300 гривен, если я не ошибаюсь. 300 гривен это примерно 1000 рублей, ну, может быть, 900 рублей, скажем так. И в долларах это где-то 14-15 долларов, вот. Я его обожаю, несмотря на то, что здесь нарисована, девочки, роза. Обратите внимание, роза. Тут гордения правит балом. Здесь 
Я слышу даже где-то вдалеке пыльцу цветов. Я слышу тюльпаны. Я слышу очень отчетливо вот абрикосовые персиковые аккорды. Вот мне сейчас часто попадаются рекомендации в сторону Амуаш. Санлайт, по-моему, да, вот есть такой амуаж в желтой упаковке. Мне почему-то так кажется, я его никогда не слышала, и вряд ли его куплю себе когда-нибудь. Ну, он не дешевый. Вы знаете, вот ощущение, что вот он должен быть схож с амуаж. Не знаю почему. Вот у кого есть или был рис Визерспун и амуаж Санлайт, вот напишите, пожалуйста, или Саншайн, Саншайн, по-моему. Вот, э, вот эта вот абрикосовость, вот эта шершавость и замшевость, и цветочность, они настолько оригинальны. Он совершенно не в стиле Эйвон. Вот настолько вкусная абрикоса, и настолько она не заслащена, настолько она не звучит как освежитель воздуха. Это редко бывает, потому что абрикосовые ноты... Я занималась поиском ароматов именно с абрикосой. Сложно, тяжело. Часто есть детская парфюмерия переслащена, как абрикосовая жвачка. Либо чересчур засахаренные абрикосы. Как еще один аромат от Avon, который я вам покажу в одном из видео, который также снят с производства, но его дублировать я не хочу. Что могу сказать? Да, рис с Визерспун для меня это сокровище. Я их обожаю. Ну и еще... Один аромат, который у меня задвоен, это Ривьера Годес. Безусловно, аромат незаслуженно дешево оценен. Почему-то его мало кто любит. Это была летняя лимитка. Считаю, что он недооценен, потому что его выпустили не в то время и не в тот сезон. Его выпустили, девочки, летом. Но он совершенно не летний, ни по настроению, ни по цветам. Может быть, весна, да, вот эти вот бирюзово-малиновые оттенки, да, все-таки весна, да. Что здесь такое? Вот для меня это точный клон Элли Сап. Вот аромат у нее есть, у Элли Сап. Вот один в один у меня есть пробник, там, 2 мл от Элли Сап. И я вот, наверное, когда-нибудь вам запишу ароматы клоны. У меня их очень мало, потому что у меня вообще мало ароматов, ну, по сравнению с теми девочками, которые уже давно э, маньячат в парфюмерии. Я тоже маньячу давно, но часть парфюмерии я закончила, часть раздарила, часть продала, и, соответственно, у меня сейчас ее не так много. Но я не могу сказать, что меня это огорчает. Вот. Но и немало. Что конкретно есть в Ривьере такого, что... Она стоит того, чтобы быть на вашем туалетном столике. Шипр, который я в принципе не люблю. Самый смирный шипр, который вообще есть в моей коллекции. Самый смирный, самый э, легкий шипр, насколько он может быть легким. Плюс это все в окружении приятнейших цитрусов. Причем я здесь слышу и апельсин. Я здесь слышу и... Лимон. И этот цитрус, он, вот знаете, он не кричит о себе. Он не орет и не перебивает остальные оттенки. И это настолько сдержанный аромат. Утонченный, колючий, безусловно. Колючий в нем есть, шип продает. Но его время зима. Зима, поздняя осень, безусловно, прекрасный. Сейчас я могу его нанести крайне редко. И то скорее просто вот дома, вот на какой-то блоттер, вот просто его вот таким образом послушать. Летом нет, летом он не звучит так, как бы мне хотелось, но все равно я его с большим удовольствием дала маме, у меня их два. Вот что мне удалось. О, подслушивает Google устройство. В общем, что я хочу сказать. Старшему поколению он не особо заходит, как ни странно. Вообще ароматы с шипром, вот то, что э, мой возраст девочек, да, вот кому сейчас 35-40 лет, да, моего возраста девочки 35-40 лет, то, что мы считали в нашей юности ароматами для тетенек, да, 
Теперь я понимаю, что женщинам постарше, опять же, я не обобщаю, не всем, им нравятся ароматы без шипра. Им нравятся совершенно другие ароматы, более романтические, там, с розой, с цветами и так далее. Ну, не всем, опять же, но я вот заметила такое. А меня, наоборот, вот потянуло конкретно к шипру, благодаря аромату Ривьера Годес. Никакой соли, вот как говорят, что есть соль, аромат моря, морская, вообще мне не положили во флакон. Нет, тут есть шипр и апельсины. Я бы даже сказала, что он, знаете, новогодний. Вот какая-то шаль, много апельсинов, Новый год, зима. Вот почему-то у меня вот такие ассоциации, я его вполне органично могу представить именно около новогодних, либо новогодних днях. Даже где-то далеко какие-то отголоски у него есть от марк Якобс Декаденс. Опять же, это мои ассоциации. Я ни во фрагрантике нигде ничего не искала, не выписывала, потому что я стараюсь свои именно впечатления, свои ощущения от аромата передавать вам, мои дорогие зрители. Ну и еще у меня есть два дубля вынужденных. Не потому что я хотела, а потому что продавалось сразу три аромата. Это вот такой Eternal Magic. Скажу, что вот ими я не дорожу, потому что стойкости ноль, потому что легкая вот эта вот ирисово-фиалковая история звучит очень невнятно, в отличие от флакона, оригинального флакона. И я поняла, что вот такие шариковые ароматы я буду стараться обязательно делать какой-то затез. Да, потому что он стоил недешево, как для вот таких вот штук. А стойкости очень мало у него. Он тихий. Он тихий. И я думаю, что тут, видимо, ноты уже немножко сбиты. Eternal Magic во флаконе я бы с удовольствием бы прикупила бы. Может быть, еще и куплю. Но этот нет. И знаете... Отголоски Тризеля есть в Eternal Magic тоже. Вот кто хочет э, Тризель более фиалковый, более вот такой вот ирисовый, вполне можете себе позволить. Ну, как travel версию в принципе, можно с собой куда-то брать. За счет того, что он тихий, я могу им пользоваться даже сейчас. Это очень интеллигентный ирис, интеллигентная фиалка. Но за счет того, что он слабый, на осень-зиму я не могу рекомендовать. Я постараюсь их быстро добить. И в коллекции держать Eternal Magic вот такой, пусть он и мало мест держать не хочу. То есть я хочу его добить. Кстати, вот этот я тоже хочу добить. Хоть и обожаю, потому что у меня есть запас. И я очень надеюсь, что к концу второй бутылки Рис Визер Спун и Блум все-таки уже оскому мне набьет. И я уже так за ним бегать, гоняться не буду. Тем более у меня еще есть такой, да. Так, ну и, пожалуй, покажу вам аромат, которого у меня нет в дублях, но, скорее всего, я э, куплю ему дубль, потому что считаю очень удачной композицией. Это Incandence. Incandence я вообще, в принципе, не люблю, но конкретно этот Incandence я считаю лучшим. Это попадание в десятку для меня. Лотос – это абсолютнейший аналог, все об этом говорят. Может быть, кто-то не слышал, я еще скажу. Аромат Шанель Шан Стендер. Только более воздушный. Только более такой, знаете, после, аромат после дождя. Да, его надо много. Да, он не особо стойкий. Но он настолько шикарный и самодостаточный. И узнаваемый. И стоит намного меньше, чем слышится. То есть он действительно очень дорого пахнет. Великолепная упаковка. То есть, если вы не знаете, что подарить блондинке, либо э, подарить такой консервативной брюнетке, которая на себе не терпит восток, вот тут есть и свежесть, тут есть айва, опять-таки. Тут есть воздушные ноты, ноты дождя. Вот настолько вкусно, не сладко, не скатывается ни в огуречность, не скатывается ни в болотную тину, не скатывается в откровенные замыленные, заслащенные фрукты, либо цитрусы. Тут все гармонично, и ноты лотоса, я их тоже не особо здесь слышу на самом деле. Но этот аромат на каждый день и в офис, 
и пойти в детский сад к ребенку забрать, и вот куда угодно, и на родительское собрание, и на романтическое свидание, он универсален. Я думаю, что его скоро снимут, и я уверена, что он практически любой женщине понравится. Его можно на подарок абсолютно спокойно дарить, и он никого не задушит, он не вызовет рвотных рефлексов, и мне, он не будет стоять в туалете в качестве освежителя воздуха. И однозначно нужно будет свою коллекцию им продублировать и пополнить. У меня уже здесь, как вы видите, уже третий нет. Приехал он ко мне в начале этого года. То есть, соответственно, он у меня достаточно активно уходит. Ну и если выделить все-таки самых любимых своих, которые вот я задублировала, и прям-прям в восторге, в восторге. Это, конечно же, Инблум. На первом месте у меня Инблум. На втором месте дико люблю, просто дико люблю. Это Трезель. Ну и пусть третье место все-таки будет Инконденс Лотосу. Вот эти три аромата, безусловно, меня радуют, вдохновляют. И бывает такое, что даже любители и владельцы очень дорогой парфюмерии могут спросить, что это на тебе такое классное. Вот. А раскрывать этот секрет или нет, <laughs> это уже решаю я. На этом сегодняшнее видео я завершаю. Напишите, на какие темы вам еще снять о парфюмерии. Напишите, какие у вас есть парфюмерные дубли, вейвани или, может быть, не вейвани. С удовольствием также почитаю, может быть, что-то себе захочу. Также у меня есть от Эйвана вот такие вот миня... не миниатюры, а пробники. Могу и о них когда-нибудь вам записать видео, о каждом из них. И также готовлю видео о всех ароматах Эйван. Как я уже говорила, у меня их около 20 с чем-то. То есть коллекция не такая уж большая, но и не такая маленькая. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Надеюсь, оно вас зарядило позитивом, хорошим настроением. И, конечно же, зарядило новыми покупками. Вы были на канале Элитка Блог. Подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Я с большим удовольствием с вами пообщаюсь в комментариях. Всем пока!